what's up you guys welcome to my channel if you're new and if you're not how you doing my name is Foco Films today we're gonna be doing a cooking ish not really video there's not much to cook to keep it as authentic as possible the video is gonna be in Italian so for those of you who are watching in English please click that CC button down below you know you can trust a guy who's wearing an in and out shirt to teach you how to make true Authentic Italian bruschetta. E infatti, come dicevo prima, ciao a tutti ragazzi, benvenuti al mio canale se siete nuovi e se non lo siete, come va? Oggi siamo nella mia cucina e faremo un po' di bruschetta. Volevo dirvi però prima di iniziare, se a voi piace questi tipi di video per fare il cibo e queste cose healthy lifestyle, vi voglio introdurre una mia amica che si chiama Xena, una mia amica di scuola, che ha un Instagram che vi farò vedere proprio qui e, e si chiama Food for Foxes e lei sul suo Instagram fa roba super super sana. Se vi interessa questo tipo di cosa andate a vedere il suo Instagram perché è favoloso. Seguitela e vi prometto che se abbastanza di voi andate a seguire Prima o poi esce l'Instagram mio Prima o poi esce anche l'Instagram mio Anyways, incominciamo con questo video Per iniziare ovviamente vi devo dare una lista di ingredienti Quindi gli ingredienti che ci serviranno per iniziare ovviamente è il pane La seconda cosa che vi servirà sono i pomodori Io per questo video ho preso i pomodorini Però tradizionalmente credo che si usano i pomodori normali Come terza cosa il basilico Un po' moscio però vabbè andrà Come terza cosa invece l'olio d'oliva Il nostro quinto ingrediente invece è l'aglio Dopo vi farò vedere esattamente quanto ne dobbiamo usare e poi per finire il sale e l'origano e quindi questi sono gli ingredienti base per fare la bruschetta iniziamo a metterli insieme allora la prima cosa che volete fare è accendere il fornello così che ci potete mettere sopra una padella così si riscalda e intanto dobbiamo andare a scegliere il nostro pane il mio è già tagliato apro il mio pane io di solito il come si chiama il culo del pane non lo uso mai quindi uso queste due cose qua dietro e le taglio tutte e due a metà adesso che il pane è tagliato dovrebbe essere pronta e abbastanza riscaldata la padella quindi mettiamo i pezzettini di pane sopra la padella uno per uno così e mettete il fuoco basso perché adesso andremo a preparare i pomodori che ci vanno sopra Aprite i pomodori e prima di usarli lavateli sempre Appena lavateli potete anche togliere dal ramo uno per uno E poi tagliateli in quattro parti Quando avete finito di tagliare tutti i pomodori prendetevi una ciotola E mettete tutti i pomodori tagliati dentro la ciotola così Eccoli qua, belli eh? I pomodori freschi sono l'immagine del cibo italiano Adesso la prossima cosa che dobbiamo fare è prendere il basilico. Una volta lavato tolgo le foglie dal ramo del basilico. Quando è fatto inizio a tagliarlo per sprigionare un po' quel buon sapore del basilico fresco. E le metto dentro la ciotola con tutti i pomodorini freschi. Ora il sale. Metteteci abbastanza di sale perché sul pane non c'è per niente. E questo mi ricorda anche che il pane adesso si sta brustolendo bene e dobbiamo andarlo a girare. Continuate a mettere la roba nella ciotola, qui adesso c'è l'origano, mettiamo un pochino di origano Come ho detto questa è una scelta, non so se ce lo mettono tutti l'origano, a me mi ci piace, sulla bruschetta E poi la prossima cosa è l'olio d'oliva Questo ce ne va abbastanza perché insieme poi dopo all'acqua dei pomodori diventa tipo una piccola salsina che si può mettere sulla bruschetta e ammorbidisce anche un po' il pane dopo Ok, abbiamo fatto con i nostri pomodori, adesso diamo una bella mescolata per mischiare tutti i sapori e ritorniamo a vedere il pane che mi sembra anche quello pronto. Togliamo il pane dal fornello, mettiamolo su un piatto e adesso dobbiamo preparare l'aglio. Quindi prendo questi due spicchietti d'aglio e li taglio tutti e due a metà. Adesso avremo quattro piccoli spicchi e uno per uno i pezzi di pane li assaporisco con il pezzo d'aglio. E però l'aglio non lo uso veramente, cioè sto solo dando un po' di sapore. Una volta dato sapore a tutti i pezzi di pane... Adesso prendiamo anche l'olio d'oliva un'altra volta e ci mettiamo proprio un pochino d'olio su ogni pezzo di pane, giusto per bagnarlo un po'. E adesso i pezzi di pane sono completamente pronti. E con il cucchiaio iniziamo a mettere i pomodori sopra i pezzi di pane. Fantà, questa è la bruschetta.
Spero di aver aiutato qualcuno in questo video, se non sapevate fare la bruschetta prima, adesso la sapete sicuramente fare. Andate a seguire Food for Foxes su Instagram, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, lasciatemi un commento qua su e iscrivetevi al canale per sapere quando posto un nuovo video. Posto? Si può dire? Lo dirò. Ci vediamo alla prossima, ciao!